প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সি সিলেবাস লেভেল টিউটোরিয়ালে অবজেক্ট মেনু ট্রান্সফর্ম এন্ড ট্রান্সফর্ম ইচ এই কমান্ডটি নিয়ে আলোচনা করব পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালে আমি ট্রান্সফর্ম ইচ এই কমান্ডটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই কমান্ডটি দিয়ে আমরা অবজেক্টকে বিভিন্ন ভাবে ট্রান্সফর্ম করে বিভিন্ন রকম ডিজাইন কিভাবে তৈরি করতে পারি বা বিভিন্ন রকম ইফেক্ট কিভাবে তৈরি করতে পারি সেটাই আজকে দেখাবো তাই আমি দ্বিতীয় টিউটোরিয়ালটি তৈরি করেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যারেক্টারগুলো আমরা ড্র করেছি এবং সেটা ড্র করার পরে অবশ্যই সিলেকশন টুলের মাধ্যমে প্রথমে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে নিয়ে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট অল্টার ডি প্রেস করলে ট্রান্সফর্ম ইচে ডায়ালগ দশ টেপ ওপেন ওপেন হয়ে যাবে অথবা অবজেক্ট থেকে আমরা ট্রান্সফর্ম গিয়ে ট্রান্সফর্ম ইচে কমানটা অ্যাপ্লাই করতে পারি ট্রান্সফর্ম ইচে ডায়ালগ বক্সের থেকে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে স্কেলের অধীনে হরিজেন্টাল এবং ভার্টিকেলের মান বাই ডিফল্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকে মুভের হরিজেন্টাল এবং ভার্টিকেলের মান জিরো পিটি থাকে এবং রোটেটেড অ্যাঙ্গেলের মান জিরো ডিগ্রি থাকে এবং অপশনসের অধীনে যে কোনো একটা অপশন এভাবে চেক থাকে বাই ডিফল্ট এভাবে এই সেটিংগুলো থাকে আমরা এবার এই সেটিংগুলো মান বাড়িয়ে কমে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট তৈরি করবো এখানে আমরা সর্বপ্রথমে চাচ্ছি যে এই স্কেলে হরাইজেন্টাল মানটা আমরা এখানে কমিয়ে নাইনটি পার্সেন্ট করে দেবো নাইনটি পার্সেন্ট করে দেবো এবং ভার্টিকেল এটাকে নাইনটি পার্সেন্ট করে দিচ্ছি দিয়ে এখানে মুভের অধীনে যে পার্টিকেল এবং হরাইজেন্টাল রয়েছে এগুলো জিরো জিরো রাখবো এবং রোটেটেড অ্যাঙ্গেলের মানও জিরো থাকবে অপশনসের ট্রান্সফর্ম অবজেক্ট অবশ্যই চেক থাকবে এটা যদি চেক না থাকে তাহলে কিন্তু অবজেক্টের ট্রান্সফর্ম হবে না এখানে যে রেফারেল পয়েন্ট আছে এটা বাই ডিফল্ট মাঝখানে যে রেফারেল পয়েন্ট আছে সেটা নির্দেশ করা থাকে আমরা এখানে উপরের বা কোনো যে রেফারেল পয়েন্ট আছে সেটাকে ক্লিক করে অ্যাক্টিভ করে দিলাম অর্থাৎ এই রেখাগুলোটা উপরের বাম দিকের কর্নারের যে বিন্দুটা রয়েছে বা পয়েন্টটা রয়েছে এই বিন্দু বরাবর স্কেলিং হবে কারণ আমরা এখানে স্কেলিংয়ের মান কমিয়ে দিয়েছি নাইনটি পার্সেন্ট করে দিয়েছি দুইটাকে এবার আমরা কপি করব অর্থাৎ মূল অবজেক্টটা ঠিকই থাকবে এখানে যে স্কেলটা আমরা ট্রান্সফার্ম করেছি সেটার একটা কপি তৈরি হবে কপি এখানে কপি তৈরি হলো দেখতে পাচ্ছেন এবার যদি আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করি তাহলে ট্রান্সফর্মের যে ট্রান্সফর্ম অ্যাগেন অর্থাৎ নাইনটি পার্সেন্ট হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিকেলের মান কমিয়ে যে ট্রান্সফর্ম তৈরি করেছি সেটা আমরা বারবার ব্যবহার করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা ট্রান্সফর্ম অ্যাগেন এই কমান্ডের উপরে ক্লিক করবো এটা আমরা পূর্বেও দেখেছি তো শর্টকাট কি কমান্ড কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি কন্ট্রোলটি যতবার প্রেস করবো এখানে যে ট্রান্সফর্মটা হয়েছে সেটা বারবার অ্যাপ্লাই হবে আমি যতবার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করবো ততবার এটা এখানে অ্যাপ্লাই হবে কন্ট্রোল ডি দেখুন এখানে একবার অ্যাপ্লাই হয়েছে ট্রান্সফর্মটা কন্ট্রোল ডি তৃতীয়বার অ্যাপ্লাই হয়েছে কন্ট্রোল ডি তৃতীয়বার কন্ট্রোল ডি আমি যতবার কন্ট্রোল ডি অ্যাপ্লাই করবো ততবার এখানে সেই ট্রান্সফর্মটা অ্যাপ্লাই হবে এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ডিজাইন তৈরি করে ফেলেছি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি আন্ডু করছি পুনরায় আমরা কন্ট্রোল শিফট অল্টার ডি প্রেস করে ট্রান্সফার বিচের ডায়লগ দশটা ওপেন করে নিলাম এবার আমরা স্কেলের হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিকেলের মানটা যে কমিয়ে দিয়েছি নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট এই অবস্থা থাকুক আমরা এবার এটাকে কিছুটা মুভ করাবো হরাইজেন্টালি আমরা এখানে জিরো পিটি রয়েছে আমরা যদি মাইনাস দিই মাইনাস ফাইভ পিটি দিয়ে দিলাম মাইনাস দিলে এটা বা দিকে হরাইজেন্টালি মুভ করবে আর প্লাস দিলে ডান দিকে মুভ করবে এটা আমরা পূর্বে টিটুয়ালে দেখেছিলাম পূর্বে টিটুয়ালটা যারা ভালোভাবে খেয়াল করবেন তারা কিন্তু দ্বিতীয় যে টিটুয়াল আমি এখন তৈরি করছি এটা বুঝতে সুবিধা হবে ভার্টিকেলের যে মানটা আছে সেটাকে আমি মাইনাস ফাইভ করে দিলাম মাইনাস ফাইভ করে দেওয়ার ফলে এটা উপর দিকে ভার্টিকেলে কিছুটা মুভ হবে এই অবস্থায় আমরা উপরের বাম দিকের কর্নারের যে রেফারেল পয়েন্ট আছে সেটা সেট করে দিয়েছি দিতে পারছেন এবার আমরা কপি দিব কপি তৈরি হয়ে গেল কন্ট্রোল ডি এই ট্রান্সফর্মটা আমি বারবার অ্যাপ্লাই করছি দেখুন এবার কিন্তু আরেক ধরনের একটা ইফেক্ট তৈরি হয়েছে যতবার আমি কন্ট্রোল ডি প্রেস করছি ততবার এটা এই ট্রান্সফর্মটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে এভাবে এখানে আরেকটা ইফেক্ট তৈরি করলাম কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি আন্ডু করে ফেলছি তো আমি এখানে ট্রান্সফর্ম ইস ডায়লগ বক্সের ভিতরে স্কেল মুভ রোটেটেড বিভিন্ন মান বাড়িয়ে কমিয়ে এবং অপশনসের বিভিন্ন অপশন বাড়িয়ে কমিয়ে এবং রেফারেল পয়েন্ট চেঞ্জ করে করে বিভিন্ন অবজেক্ট দিয়ে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট তৈরি করে দেখাচ্ছি আপনার প্র্যাকটিস করবেন তো এভাবে যত প্র্যাকটিস করবেন তত নিত্য নতুন ডিজাইন আপনার তৈরি করতে পারবেন তো এখানে আমি হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিকেলের মান যেটা রয়েছে সেটাই রেখে দিলাম এবং মুভের অধীনে হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিকেলের মান যেটা আমি বসেছি সেটাই রেখে এবার আমরা রোটেট থেকে অ্যাঙ্গেলের মানটা কিছুটা পরিবর্তন করে দিচ্ছি এখানে আমি ফিফটিন ডিগ্রি করে দিলাম টাইপ করে এখানে ফিফটিন ডিগ্রি করে দেওয়ার পরে ট্রান্সফর্মটা কেমন হয়েছে দেখুন এইভাবে পিপি
ট্রান্সফর হচ্ছে বটন ডি প্রেস করলে নিচের দিকে ট্রান্সফর হচ্ছে যখন আমরা রোটেটর অ্যাঙ্গেলের মান প্লাস করে দিয়েছি তখন কিন্তু উপর দিকে ট্রান্সফর হয়েছিল যখন আমরা মাইনাস করে দিয়েছি তখন উল্টো দিকে অর্থাৎ নিচের দিকে ট্রান্সফর হয়েছে রেফারেল পয়েন্টটা যেহেতু উপরের বাম দিকের পড়ারে সেট করে দেয়া আছে এবার আমরা রেফারেল পয়েন্টটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে দেখব যদি আমরা এই বিন্দু থেকে এই ট্রান্সফরটা চাই তাহলে রেফারেল পয়েন্টে ডান দিকে সেট করে দেব যদি নিচের দিকে চাই নিচের দিকে ডান দিকে সেট করে দেব অর্থাৎ রেফারেল পয়েন্টটা আমরা যে দিকে সেট করে দেব সেই দিকে ট্রান্সফরটা আমরা দেখতে পাবো পুনরায় আমরা অবজেক্ট থেকে ট্রান্সফর্মে গিয়ে ট্রান্সফর্ম ইজ তাহলে আমরা এবার রেফারেল পয়েন্টটা নিচের ডান দিকে ডিবি দুইটা আছে সেটাকে সেট করে দিলাম দিয়ে আমি কপি করব এবার আমি যে কটন ডি প্রেস করি দেখুন এবার ট্রান্সফরটা এই বিন্দু থেকে হচ্ছে তো এভাবে রেফারেল পয়েন্টকে চেঞ্জ করে করে আমরা একই অবজেক্টে বিভিন্ন রকম ডিজাইন তৈরি করতে পারি অবজেক্ট ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম ইজ এবার আমি অ্যাঙ্গুলের যে মানটা রয়েছে সেটাকে জিরো করে দিলাম এবার এখানে যে পরিবর্তনগুলো করেছি সেগুলোকে আমি জিরো করে দিচ্ছি অর্থাৎ বাই ডিফল্ট যে মান করেছিল সেগুলোকে আমি এখানে পুনরায় সেট করছি এটা হান্ড্রেড দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে রেফারেল পয়েন্ট আমি মিডিয়ালি দিয়ে দিচ্ছি বাই ডিফল্ট ট্রান্সফর মিচের যে মানগুলো থাকে সেটা আমি এখানে পুনরায় সেট করে দিলাম এবার আমি চাচ্ছি যে এই অবজেক্টটাকে নিচের দিকে ভার্টিক্যালি ট্রান্সফর্ম করব তাহলে নিচের দিকে যদি আমি ট্রান্সফর্ম করতে যাই অবশ্যই প্লাসের দিকে যেতে হবে মুভের ভার্টিক্যালের মানটা প্লাসের দিকে দিতে হবে অর্থাৎ টেন পিটি করে দিলাম আমি যতটুকু নিচের দিকে ভার্টিক্যালি মুভ করাতে চাই সেই অনুযায়ী আমি এখানে মান বসিয়ে দিব সর্বোচ্চ এখানে আমরা হান্ড্রেড পিটি বসাতে পারি এবং মাইনাসের দিকে হান্ড্রেড তো আমি এখানে টোয়েন্টি পিটি মান টাইপ করে দিলাম অর্থাৎ নিচের দিকে ভার্টিক্যালি এটা টোয়েন্টি পিটি মুভ করবে যদি আমি এখানে মাইনাস বসিয়ে দিই তাহলে ভার্টিক্যালি উপর দিকে টোয়েন্টি পিটি মুভ করবে তো এখানে আমি টোয়েন্টি পিটি দিয়ে দিলাম প্লাস তাহলে নিচের দিকে মুভ করছে দেখতে পাচ্ছি পিভিউ চেকটাকে আনচেক করে দিয়ে আবার চেক করে দিলাম কীরকম ট্রান্সফর্ম হচ্ছে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি তাদের কপি তাহলে এবার যতবার আমি কন্ট্রোল ডি প্রেস করবো যে ট্রান্সফর্মটা আমরা করেছি সেটাই বারবার রিপিট হচ্ছে কন্ট্রোল সাইড দিয়ে আমি আন্ডো করে ফেলছি এবার আমরা পুনরায় কন্ট্রোল শিফট অর্ডার ডি প্রেস করে ট্রান্সফর্ম ইচের ডায়লগ জাস্ট ওপেন করে ফেললাম ওপেন করে এখানে আমরা এবার এটার স্ক্রিনটাকে আমরা কিছুটা কমিয়ে দিচ্ছি অরিজেন্টাল এবং ভার্টিক্যালি স্ক্রিনটাকে কমিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি একটি করে দিলাম এবং ভার্টিক্যালটাকে আমি একটি করে দিলাম এটা চার দিক থেকে ভার্টিক্যালি এবং হরিজেন্টাল স্ক্রিন করে এটাকে আমি কমিয়ে দিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেকে এইটি পার্সেন্ট করে দিলাম দিয়ে আমি কপি তৈরি করলাম দেখুন এরকম কপি হচ্ছে কন্ট্রোল জি যতবার পেশ করবো ততবার এভাবে ট্রান্সফর্মটা বারবার এখানে অ্যাপ্লাই হচ্ছে এবং এর কয়েকটি ইফেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি আন্ডো করে ফেলছি কন্ট্রোল শিফট অর্ডার ডি ট্রান্সফর্ম হিসেবে ডায়লগ জাস্ট ওপেন করে ফেললাম এবার যদি আমরা রেফালা পয়েন্টটাকে উপর দিকে সেট করে দিই তাহলে অবজেক্টটা দেখেন উপর দিকে কিছুটা মুভ করেছে পুনরায় কপি কন্ট্রোল ডি বারবার প্রেস করবো এবার কিন্তু এই ধরনের একটা ইফেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এভাবে আমরা ট্রান্সফর্ম ইচের ডায়লগ বক্স থেকে স্কেল মুভ রোটেটের বিভিন্ন রকম মান বসিয়ে এবং রেফালের পয়েন্টকে চেঞ্জ করে করে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট আমরা তৈরি করতে পারি এবার আমরা এখানে রোটেটের অ্যাঙ্গেলের মানটা ফাইভ করে দিলাম দেন কপি দেন কন্ট্রোল ডি দেখো এখানে এরকম একটা ইফেক্ট তৈরি হচ্ছে আপনারা বিভিন্ন রকম অবজেক্ট দিয়ে ট্রান্সফর্ম এই যে ডায়লগ বক্স থেকে স্কেল মুভ রোটেট এবং অস্টমসের এবং রেফালের পয়েন্টকে পরিবর্তন করে বিভিন্ন মান বসিয়ে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট তৈরি করে প্র্যাকটিস করতে পারেন যত প্র্যাকটিস করবেন তত আপনারা এই ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে যাবেন এবং নিত্য নতুন ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন এখানে আমি এবার স্কেলের মানটা এটি রয়েছে এখানে আমি ডিগ্রিটাকে জিরো করে দিচ্ছি এবং এখানে রেফালের পয়েন্টটাকে মিডিয়ালে সেট করে দিচ্ছি দিয়ে মুভের অধীনে ভার্টিকেলটাকে আমি জিরো করে দিলাম দিয়ে আমি এখানে কপি তৈরি করলাম যখন ভিতরে এটা ট্রান্সফর্ম হয়ে দেখা যাচ্ছে কন্ট্রোল ডি যতবার আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করছি ট্রান্সফর্মটা বারবার এখানে অ্যাপ্লাই হচ্ছে এবং এবং এখানে একটা নতুন ডিজাইন তৈরি হচ্ছে কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি আন্ডো করে ফেলছি পুনরায় কন্ট্রোল শিফট অল্টার ডি কিবোর্ড থেকে প্রেস করলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রেফালের পয়েন্টটা মিডিলে আছে এই রেফালের পয়েন্টটাকে আমি যদি নিচের বা দিকে করার যে রেফালের পয়েন্টটা আছে সেখানে সেট করে দিই সেট করে দিয়ে পুনরায় কপি করি তাহলে এবার নিচের বা দিকের করার থেকে এটা এভাবে কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে ট্রান্সফর্মটা বারবার অ্যাপ্লাই হয় এরকম একটা ইফেক্ট তৈরি হচ্ছে তো আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি ট্রান্সফর্ম এই যে ডায়লগ বক্স থেকে কিভাবে রেফারেল পয়েন্ট স্কেল মুভ এবং রোটেট এই মানগুলো টেস্ট করে করে কিভাবে এই ইফেক্টগুলো তৈরি করছি এখানে এবার আমরা রোটেটের মানটাকে ফিফটিন করে দিলাম ফিফটিন করে দিয়ে রেফারেল পয়েন্টটাকে আমি মিডিলে সেট করে দিলাম এবং এখানে স্কেলটা এটি রয়েছে আমি এটাকে বাড়িয়ে হান্ড্রেড টেন করে দিচ্ছি হান্ড্রেড টে
তাহলে এরকম একটা ইফেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখুন পলিগন দিয়ে কিভাবে আমরা ট্রান্সফরমিং ডায়লগ বক্সের মাধ্যমে এরকম একটা ইফেক্ট তৈরি করে ফেললাম এটাকে আমি ছোট করে বাম দিকে রেখে দিচ্ছি পুনরায় আমরা এখানে ইলিফটটাকে নিয়ে ইলিফটটা নিয়ে এখানে একটা ইলিফট ড্র করি এভাবে শিফট অর্ডার চেপে এখানে একটা ইলিফট ড্র করলাম আমরা পুনরায় কন্ট্রোল শিফট অর্ডার ডিপ্রেস করে ট্রান্সফরমিং এর ডায়লগ বক্স ওপেন করে নিলাম ওপেন করে নিয়ে আমরা এখানে স্কেল যা রয়েছে তাই রেখে এখানে মুভ আমরা কিছুটা মুভ পরিবর্তন করব তারপরে আমরা এটাকে হরিজন্টালি মুভ করব হরিজন্টালি আমি 5 পিটি মুভ করলাম ভার্টিক্যাল যা রয়েছে তাই থাকবে দেন কপি কিছুটা মুভ করেছে হরিজন্টালি 5 পিটি মুভ করেছে দেন কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে শিট ট্রান্সফরমটা বারবার এখানে अप्लाई হচ্ছে এবং এখানে আমরা অন্য ধরনের একটা ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমি এখানে উপরে মুভ করিয়ে রেখে দিচ্ছি পুরোটা আমরা ইলিট ড্র করলাম এখানে একটা ইলিট ড্র করে শিট ডটার চেপে একটা ইলিট ড্র করলাম তারপর আমরা কন্ট্রোল শিফট অর্ডার ডি প্রেস করে ট্রান্সফর টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা হরিজন্টাল 5 পিটি মুভ করে যাচ্ছে এটাকে জিরো করে দিচ্ছি এবার আমরা ভার্টিক্যাল 5 পিটি মুভ করব এবং রোটেটর অ্যাঙ্গেলের মানটা জিরো করে দিলাম দেন কপি এর কপি তৈরি হলো কন্ট্রোল ডি যে ইফেক্টটা আমরা ডান দিকে হরিজন্টালি এবার এটা আমরা নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ভার্টিক্যালি এটা ইফেক্টটা তৈরি হচ্ছে পুনরায় আমরা এখানে আরেকটা সার্কেল ড্র করলাম কন্ট্রোল শিফট অল্টার ডি স্কেলের হরিজন্টালে যে মানটা রয়েছে সেটাকে আমরা কমিয়ে 80 করে দিলাম 80% করে দিলাম বাকি যে মানগুলো রয়েছে সেগুলো ঠিকই থাকবে এবং এখানে মুভটা জিরো পিটি থাকবে অনলি আমরা এখানে স্কেলের হরিজন্টালের মানটাকে 80% কমিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রিভিউ অপশনটা যেহেতু ঠিক আছে যে আমাদের ইনিফটা হরিজন্টালি 80% কি হয়েছে ছোট হয়ে গেছে স্কেলিং হয়ে যেহেতু রেফারেল পয়েন্টে মিডিয়ারে দেয়া আছে তাই দুই পাশ থেকে এটা ছোট হবে 80% ছোট হয়ে গেছে তার কপি কপি তৈরি হলো কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে এভাবে একটা ইফেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এবার আমরা এখানে 80% এর জায়গায় 100 করে দিলাম পুনরায় এবং স্কেলের ভার্টিক্যালের মানটাকে এবার 80 করে দিলাম ওবে কিন্তু আমরা স্কেলের হরিজন্টালের মানটাকে 80 করে দিয়ে এই ইফেক্টটা পেয়েছি এবার স্কেলের ভার্টিক্যালের মানটাকে 80 করে দিয়ে দেখি কি রকম ইফেক্ট আমরা পাই দেখো ট্রান্সফরমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কপি কন্ট্রোল ডি ইফেক্টটা এবার ভার্টিক্যালি ইফেক্টটা তৈরি হচ্ছে তার একটা ইমেজ ড্র করছি सबगुल्ध ওয়াল শেপ ড্র করলাম দেন কন্ট্রোল শিফট অল্টার ডি প্রেস করে আমরা এখানে মিডল এর যে রেফারেল পয়েন্টটা আছে সেটাকে সেট করে দিলাম সেট করে দিয়ে এখানে অ্যাঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছেন 10 ডিগ্রি বাকি যে মানগুলো আছে সেগুলো একই রকম থাকবে তো ট্রান্সফর অবজেক্ট এটা চেক থাকবে রেফারেল পয়েন্টটা অবশ্যই মিডল এ সেট করে দিতে হবে দিয়ে আমরা কপি করব কপি তৈরি হলো কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি যতবার প্রেস করব ততবার ট্রান্সফরমটা अगेन अगेन এখানে अप्लाई হবে এখানে আমরা ওয়াল শেপের মাধ্যমে কি সুন্দর একটা ইফেক্ট তৈরি করে ফেলেছি দেখতে পাচ্ছেন এবার আমরা এখানে স্টার যে টুলটা আছে সেটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখানে একটা স্টার ড্র করলাম এটাকে একটা ফিল করা দিয়ে দিচ্ছি ফিল করা দিয়ে আমরা এটা সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট অবস্থায় অবজেক্ট থেকে ট্রান্সফর্ম নিচে চলে যেতে পারি অথবা কন্ট্রোল শিফট অর্ডার ডি প্রেস করে ট্রান্সফর্ম নিচে ডায়লগ বক্স ওপেন করতে পারি ওপেন করে এখানে অ্যাঙ্গেলটা 10 ডিগ্রি আছে 10 ডিগ্রি থাকুক আমরা এটাকে ভার্টিক্যালি কিছুটা নিচের দিকে মুভ করাবো এখানে এটা স্লাইডারটাকে ডান দিকে ড্র্যাগ করে আমরা এখানে মুভ করাতে পারি অথবা অ্যাকুরেট যদি কোনো মান হয় সেটাকে আমরা টাইপ করে দিয়ে বসাতে পারি এখানে রোটেট 10 ডিগ্রি রয়েছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি ভার্ট গ্রুপের ভার্টিক্যালের মান 10 পিটি রয়েছে অর্থাৎ স্টার্টার কিন্তু সাইজ একই রকম রয়েছে যদি আমরা স্ক্রিন করে কমাতে চাই ভার্টিক্যালের মান হয় যদি তাহলে আমরা এখানে যতটুকু কমাতে চাই ততটুকু টাইপ করে দিব এখানে 80% কমাতে চাই মানে 80% দুইটাই টাইপ করে দিলাম স্ক্রিনের হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যালের মান 80% করে টাইপ করে দিয়ে দিয়ে আমরা এখানে কপি তৈরি করব দেন কপি কন্ট্রোল ডি সেই কপিটা বারবার রিপিট করার জন্য আমরা এখানে কন্ট্রোল ডি প্রেস করব দেখুন এখানে এরকম একটা ইফেক্ট আমরা পেয়েছি পুনরায় আমরা এখানে স্টার্ট একটা ড্র করলাম ড্র করে কন্ট্রোল শিফট অর্ডার ডি মানে এখানে মুভটা এখানে ভার্টিক্যাল 10% এবং হরিজন্টাল আমরা এখানে 10% দিই পূর্বে কিন্তু অনলি ভার্টিক্যালি 10% মুভ হয়েছে এবার হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যালি 10% করে মুভ করাচ্ছি রোটেটর অ্যাঙ্গেল 10 ডিগ্রি রয়েছে তাহলে কপি তাহলে কন্ট্রোল ডি এবার আরেক ধরনের ইফেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এভাবে একই অবজেক্ট থেকে বিভিন্ন রকমের ইফেক্ট পাওয়া সম্ভব যখন আমরা 
ট্রান্সফর্ম ইচ এর ডায়লগ বক্সের ভিতরে যে সেটিং গুলো আছে সেগুলো কি বিভিন্ন রকম ভাবে চেঞ্জ করে দেব তখন একই অবজেক্টে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট আমরা পাবো এখানে এবার আমরা যে রেফারেল পয়েন্টটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি তারপর ডান কোণের রেফারেল পয়েন্টটাকে আমি সিলেক্ট করে দিলাম দিয়ে কপি দেখুন এবার কিন্তু আরেক ধরনের ইফেক্ট আমরা এখানে দেখতে পাবো এখানে পুনরায় আমি ইলিস্টার নিয়ে নিলাম ইলিস্টার নিয়ে এভাবে একটা ইলিস্ট ড্র করলাম এবং এটার যে ফিল কালার আছে সেটাকে নান করে দিচ্ছি নান করে দিয়ে এটাকে আমি এভাবে রোটেট করে দিচ্ছি এবং এখানে এটার একটা কপি তৈরি করে নিয়ে অল্টারকে চেপে ধরে ড্রাগ করে এবং এটাকে আমি এভাবে সেট করে দিচ্ছি তো দুইটা ওভাল এভাবে পরস্পরকে ক্রস করেছে এভাবে সিলেক্ট করে নিলাম দুইটা ওভালকে একসাথে সিলেক্ট করে নিয়ে কন্ট্রোল শিফট অল্টার ডি উপর থেকে প্রেস করে আমরা এখানে সাইজগুলোকে ट्रांसफार এভাবে প্রতিটা অবজেক্ট দিয়ে ট্রান্সফর্ম ইচ ডায়লগ বক্সের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রকম ইফেক্ট তৈরি করতে পারি এবার আমরা এখানে পলিগন টুটাকে নিয়ে ডাউন এরও কি প্রেস করে পলিগনের কোনের যে সংখ্যা রয়েছে সেটাকে কমিয়ে এভাবে একটা রেক্টাঙ্গুলার ড্র করলাম করে আমরা অবজেক্ট থেকে ট্রান্সফর্মে গিয়ে ট্রান্সফর্ম ইচ ডায়লগ বক্সটা ওপেন করলাম ওপেন করে এখানে একটি স্কেলের হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিক্যালের মান নাইনটি পার্সেন্ট করে করে দিলাম দিয়ে এখানে রোটেট রয়েছে টেন ডিগ্রি এটাকে আমি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি রোটেট করে দিলাম चेपेपि তো ট্রান্সফর্ম ইচ এই ডায়লগ বক্সের মাধ্যমে যদি করতে চাই এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট টুলের মাধ্যমে কন্ট্রোল শিফট অল্টার ডি আমি এটার একটা কপি তৈরি করবো এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি আগে টাইপ করে দিচ্ছি রোটেটের অ্যাঙ্গেলের মানটা জিরো ডিগ্রি করে দিলাম তাহলে আমাদের অরিজিনাল অবজেক্টটা দেখতে পাচ্ছি আমরা তো আমরা এটাকে চাচ্ছি যে হরিজেন্টাল মুভ করাবো তো হরিজেন্টাল মুভ করানোর জন্য আমরা এখানে এই সিলেটাটাকে ডান দিকে এভাবে ড্রাক করবো দেখুন এটা হরিজেন্টালি মুভ হচ্ছে কতটুকু মুভ হবে আমরা চাচ্ছি যে এই অবজেক্টটা সম্পূর্ণ মুভ হয়ে এখানে চলে আসবে ডান দিকে এই বিন্দু চলে আসবে দেখে এখানে আমরা রিফ্লেক্ট যে অপশনটা আছে সেটা ব্যবহার করতে পারি তো এটা করার জন্য মুভের হরিজেন্টালের যে স্লাইডার আছে সেটাকে ব্যবহার না করে আমরা এখানে রেফালে পয়েন্টটা ব্যবহার করতে পারি রেফালে পয়েন্ট আমরা ডান দিকে সেট করে দিলাম দিয়ে এক্স অ্যাক্সিস এটাকে আমরা মুভ করাবো তো রিফ্লেক্ট এক্স অ্যাক্সিস এটাকে আমি চেক দিয়ে দিলাম দেখুন এটা এক্স অ্যাক্সিস রিফ্লেক্ট হয়ে গেছে যেহেতু ডান দিকে রেফালে পয়েন্টটাকে আমি সিলেক্ট করে দিয়েছি যেহেতু সম্পূর্ণ এটা ডানে মুভ করেছে দেন কপি এখানে একটা কপি তৈরি হলো দেন কন্ট্রোল ডি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি যতবার প্রেস করবো ততবার সেই ট্রান্সফর্মটা এখানে অ্যাপ্লাই হবে কন্ট্রোল ডি কিবোর্ড থেকে দুইবার প্রেস করেছি পরপর যার ফলে দুইবার এখানে ট্রান্সফর্মটা হয়েছে সম্পূর্ণ অবজেক্টগুলোকে আমি হয় আমি সিলেক্ট করে নিলাম সিলেকশন টুলের মাধ্যমে দেন কন্ট্রোল শিফট অর্ডার ডি প্রেস করে পুরো ট্রান্সফর্ম ইস ডালে বসে ওপেন করে নিলাম ওপেন করে এখানে রেফাল পয়েন্টটাকে আমি মিডিয়াল সেট করে দিলাম দিয়ে এবার আমরা এই সবগুলো অবজেক্টকে নিচের দিকে ওয়াই অ্যাক্সিস রিফ্লেক্ট করাবো তো ওয়াই অ্যাক্সিস রিফ্লেক্ট করার জন্য রিফ্লেক্ট ওয়াই এ অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে রেফালের পয়েন্টটাকে আমরা নিচের দিকে সেট করে দেবো এই সবগুলো অবজেক্ট নিচের দিকে রিফ্লেক্ট হয়েছে দেন কপি দেখুন নিচের দিকে সবগুলো অবজেক্ট এভাবে কপি হয়েছে দেন কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি একবার প্রেস করার ফলে সেই রিফ্লেকশনটা আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি সবগুলো অবজেক্ট এইভাবে সেট করলাম সেলেক্ট করে নিয়ে আমি কন্ট্রোল শিফট অর্ডার ডি প্রেস করলাম কন্ট্রোল শিফট অর্ডার ডি প্রেস করার ফলে ট্রান্সফর্ম নিচে ডালে বস্ট ওপেন হয়ে গেছে দেন রেফালের পয়েন্টটাকে আমি মিডিয়া সেট করে দিলাম অবজেক্টগুলো পুনরায় মিডিয়া চলে আসছে এবার আমরা রিফ্লেক্টের যে চেকগুলো আছে সেটিকে উঠিয়ে দিচ্ছি উঠিয়ে দিয়ে আমরা এখানে যদি স্কেলিং করি এভাবে যদি আমরা ছোট করি দেখুন হরিজেন্টালি আমরা স্কেলিংটাকে ছোট করছি যার ফলে অবজেক্টগুলো কীভাবে হরিজেন্টালি ছোট হয়ে গেছে সবগুলো একসাথে এবং ভার্টিক্যাল যদি ছোট করি ভার্টিক্যালি এটা একসাথে ছোট হচ্ছে তো এখানে আমি যদি র্যান্ডামটাকে এইভাবে সিলেক্ট করে দিই এবং এখানে ভার্টিক্যালি যদি ছোট করি দেখুন এবার র্যান্ডম দিয়ে কিন্তু ছোট করা হচ্ছে এবং র্যান্ডমের চেকটাকে যদি উঠিয়ে দিই তাহলে দেখুন একই সাথে একই রকমভাবে সবগুলো এখানে যতটা ভার্টিক্যালের মান যত কমছে সবগুলো কিন্তু একই পরিমাণে ছোট হচ্ছে র্যান্ডম যখন দিচ্ছি সবগুলো কিন্তু একই রকম ছোট হচ্ছে না কোনোটা বড় কোনোটা ছোট অর্থাৎ র্যান্ডম যখন সিলেক্ট করে দেব তখন র্যান্ডমলি এগুলো ছোট বড় হবে স্লিক করলে এবং মুভ করালেও সেগুলো র্যান্ডমলি মুভ করবে একই দিকে মুভ করবে না যখনই আমরা র্যান্ডমের চেকটাকে উঠিয়ে দেব তখন মুভ বা স্ক্রিন যাই করি না কেন সেগুলো একই রকম হবে র্যান্ডমলি যখন সিলেক্ট করে দেব তখন কিন্তু একই রকম হবে না এবং এখান
সব একই রকম ভাবে মুভ করবে বা রোটेट হবে বা স্কেলিং হবে তাহলে অপশনস এর অধীনে র্যান্ডম যে অপশনটা রয়েছে সেটার মাধ্যমে আমরা র্যান্ডমলি অনেকগুলো অবজেক্টকে একসাথে মুভ স্কেল এবং রোটेट করাতে পারি সেটা আমরা দেখলাম এখানে অ্যাঙ্গেল 0% করে দিলাম এবং এই মার্গ যা রয়েছে সেগুলোকে কিউবের অবস্থায় আমি সেট করে দিচ্ছি এটা 0 এগুলো 100 হবে তো অরিজিনালি অবজেক্ট এরকম ছিল সেই অবস্থায় ফিরে আনলাম এবার আমরা স্কেলের হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যালের মান 50% বসিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা এটা এন্ড অ্যাঙ্গেলটাকে করে দিলাম 25 এখানে আমি একটা মানটাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিচ্ছি 80 করে দিই এটা ছোট হয়ে যাচ্ছে স্কেলের হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যালের মান 80 80 করে দিলাম দিয়ে এখানে অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা রোটेट 25 ডিগ্রি টাইপ করে দিলাম এবং রেফারেল পয়েন্টটা মিডিয়ে রাখলাম তার কপি তার কন্ট্রোল ডি যতবার প্রেস করব ততবার ভিতরে গুলো अप्लाई হচ্ছে এবং দেখুন এখানে সবগুলো অবজেক্টের ভিতরে একই রকম ট্রান্সফর্ম হয়েছে এবং এরকম একটা ইফেক্ট তৈরি হয়েছে তো এভাবে আমরা বিভিন্ন অবজেক্ট দিয়ে আমরা ট্রান্সফর্ম ইচ ডায়লগ বক্সের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ট্রান্সফর্ম করতে পারি তো আপনারা বিভিন্ন অবজেক্ট দিয়ে এভাবে প্র্যাকটিস করবেন এবং ট্রান্সফর্ম ইচ ডায়লগ বক্সের ভিতরে স্কেল মুভ রোটेट এবং অপশন যে মানগুলো রয়েছে সেগুলোকে আপনি বিভিন্ন ভাবে চেঞ্জ করে করে কপি করে সেগুলো ট্রান্সফর্ম এগিং করে করে এভাবে বিভিন্ন রকম ডিজাইন তৈরি করতে পারেন যত প্র্যাকটিস করবেন বিভিন্ন অবজেক্ট দিয়ে তত আপনারা বিভিন্ন রকম ইফেক্ট তৈরি করতে পারবেন তো আশা করি টিউটোরিয়ালটা ভালো লেগে থাকবে তো বাংলা টিউটোরিয়াল টিভি টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিউটোরিয়ালকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন তো এখানে এই টিউটোরিয়ালটা শেষ করার পূর্বে অবজেক্টের ট্রান্সফরমের রিসেট বাউন্ডিং বক্স এটা নিয়ে একটু আলোচনা করছি তো এখানে আমি পলিগন টুটা সিলেক্ট করে নিয়ে ডাউন এরো কি পেস্ট করে এভাবে পলিগন থেকে একটা ট্রায়াঙ্গুলার ড্র করে ফেললাম ড্র করে এটাকে আমি সিলেক্ট টুলের মধ্যে সিলেক্ট করে নিয়ে যদি আমাদের এটাকে রোটेट করাতে হয় তাহলে আমরা এভাবে রোটेट করাবো ঠিক আছে এভাবে রোটेट করালাম করার পরে দেখা যাচ্ছে যে বাউন্ডিং বক্সটা কিন্তু এখানে এই অবজেক্টের সাথে রোটेट হয়ে গেছে তো এই বাউন্ডিং বক্সটাকে যদি আমরা পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমরা অবজেক্ট থেকে ট্রান্সফরমে গিয়ে রিসেট বাউন্ডিং বক্স এখানে ক্লিক করব রিসেট বাউন্ডিং বক্স ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন বাউন্ডিং বক্সটা রিসেট হয়ে গেল তো পূর্বের অবস্থায় চলে আসলো কিন্তু অবজেক্টটা রোটेट অবস্থা থাকবে এভাবে বিভিন্ন অবজেক্টকে রোটेट করার পরে বাউন্ডিং বক্সকে রিসেট করার জন্য অবজেক্ট থেকে ট্রান্সফরমে রিসেট বাউন্ডিং বক্স এই কমান্ডটা ব্যবহার করতে পারি तो पर्वती ट्यूटोरियल में अरेंजर अधीने ब्रिंग टू फॉरवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड सेट बैकवर्ड सेट टू बैक सेट टू करंट लेयर एक कमांड को लेने आलोचना करबो देखार आमंत्रण रहलो धन्यवाद